மழை காலத்தில் காற்றின் மூலமாக பரவும் நோய்களை கட்டுப்படுத்துவது எப்படி என்பது குறித்து இன்றைய கேள்விகள் ஆயிரம் தொகுப்பில் விளக்குகிறார் குழந்தைகள் நல மருத்துவர் கல்பனா வரணிகுமார் மழை காலத்தில் வந்து கொசு மூலமாக மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு காற்று மூலமாக பரவுகிற வியாதிகள் தான் அதிகம் இப்போ நிறைய குழந்தைங்க பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் காய்ச்சல் சளி இருமல் மூச்சு வாங்கிறது இல்லை தொண்டை கட்டுறது நல்லாவே இருப்பாங்க திடீர்னு வந்து ஒரு ஹை டெம்பரேச்சர் வந்துருச்சு டாக்டர்னு வருவாங்க அவங்களெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா முக்கால்வாசி குழந்தைங்களுக்கு வந்து இது வைரல் இன்ஃபெக்ஷனாக தான் இருக்கும் இந்த வைரஸுங்கிறது வந்து இந்த மாதிரி வெப்பநிலை மாறும் பொழுது காற்றில் இருக்கிற ஈரப்பதம் மாறும் பொழுது பல கிருமிகள் வந்து உற்பத்தி ஆகும் பல வைரஸ்கள் வந்து நிறைய அதிக அளவில் உற்பத்தி ஆகும் பொழுது குழந்தைங்களுக்கு வந்துட்டு அது ஈஸியாக பாதிக்கும் ஏன் குழந்தைங்களுக்கு பாதிக்குதுன்னா குழந்தைங்களுடைய இம்யூன் சிஸ்டம் அதாவது அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து பொதுவாகவே குறைச்சலாக இருக்கிறதுனால அதுலேயும் முக்கியமாக ஐந்து வயது கீழே இருக்க குழந்தைங்களை வந்து ஈஸியாக பாதிக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி வைரஸ் காய்ச்சல்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வைரஸஸ் இருக்குது ரைனோ வைரஸ் அடினோ வைரஸ் ஃப்ளூ வைரஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது எக்கச்சக்கமான வைரஸ்கள் இருக்குது ஆனால் இந்த வைரஸ்களை விரட்டுறதுக்கு வந்து நமக்கு மருந்து கிடையாது இவை வந்து நம்ம ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் போட்டிங்கனாலும் சீக்கிரமாக கியூரும் ஆகாது அது பாட்டுக்கு இருந்துட்டு போயிடும் யார் ரொம்ப பாதிக்கும்னு ரொம்ப பச்சிலம் குழந்தைகள் இல்லை ஒரு வயசு ரெண்டு வயசுக்கு கீழே இருக்க குழந்தைங்களை வந்து அதிகமாக பாதிக்கும் காற்று மூலமாக பரவுகிற வியாதிகளை வந்து சிம்பிளாக இப்போ தடுக்கணுன்னா வந்துட்டு ஒன்று ரொம்ப சின்ன குழந்தைங்களை வந்து ஒரு க்ரௌடட் பிளேஸஸ்க்கு ரொம்ப கூட்டம் அதிகமாக இருக்கிற இடத்துங்களுக்கு இந்த மாதிரி சீசனில் கூட்டிகிட்டு போகக்கூடாது அதே மாதிரி க்ளோஸ்ட் ஸ்பேஸில் ரொம்ப நேரம் இருக்கக்கூடாது இப்போ வீட்லேயே இருந்தீங்கனாலும் இப்போ நிறைய பேர் இருக்கக்கூடிய வீடு அப்படி சின்ன குழந்தைங்கள் இருக்கக்கூடிய வீடு அப்படின்னா ஜன்னலெல்லாம் அடிக்கடி திறந்து வைக்கணும் ஜன்னல் திறந்து வச்சிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷான காற்று வரும் அப்போ அவங்களுக்கு அந்த காற்று சுழற்சி இருந்தால் தான் வந்து கிருமிங்க ஒரே இடத்துலே தங்காமல் குழந்தைங்களை அதிகமாக பாதிக்காமல் இருக்கும் அது இல்லாமல் வீட்டில் வந்துட்டு புகைகள் சில பேருக்கு ஸ்மோக்கர்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை சில பேருக்கு இந்த ஊதுபத்தி சாம்பிராணி இது மாதிரி புகைகள் கூட வந்து சின்ன குழந்தைங்களோட நுரையீரலில் அதிகமாக பாதிக்கலாம் அவங்களுக்கு வந்து லங்ஸ் வந்து ஒரு மாதிரி சென்சிட்டைஸ் ஆயிடுச்சுன்னா இந்த வைரஸ் வரும்பொழுது ஈஸியாக வந்துட்டு லங்ஸ்குள்ளே போகும்பொழுது அதிக பாதிப்பு அடைகிறாங்க இந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு வந்து சாதாரண இருமல் மருந்துகள் அவ்வளோவா கேட்காது அவங்களுக்கு வந்து இன்ஹேலர்ஸ் இல்லைன்னா நெபலைசர்ஸ் தேவைப்படும் தண்ணி மூலமாக பரவுகிற வியாதிகளும் குழந்தைங்களை பாதிக்கலாம் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வெளி இடத்துல சாப்பிடும்பொழுது வந்துட்டு ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் இதை வந்து தடுக்கணும்னா நீங்கள் வந்துட்டு சுத்தமான குடி தண்ணீரை உபயோகப்படுத்தணும் சுத்தமாக ஒன்று நல்ல ப்ராப்பராக ஃபில்டர் பண்ண தண்ணி உபயோகப்படுத்துங்க இல்லைனா அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க வச்ச தண்ணியை காய்ச்சி கொடுங்க குழந்தைங்களுக்கு அதே மாதிரி சின்ன குழந்தைங்களில் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு அவங்க ப்ரஷ் பண்ணும் பொழுதும் கூட வந்துட்டு சில குழந்தைங்க டேப் ஓட்டர் முழங்கிடுவாங்க இல்லை தலைக்கு குளிப்பாட்டும் பொழுதும் வந்துட்டு அந்த டேப் ஓட்டர் முழங்கிடுவாங்க அது வந்து சுத்தம் இல்லாத தண்ணி அதனாலேயும் வயிற்று உபாதைகள் வருது இல்லை சில குழந்தைங்களுக்கு வந்து தொண்டையில் இன்ஃபெக்ஷன் எல்லாம் வருது இதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணணுன்னா நீங்கள் அவங்க வந்து வாயை கொப்பளிக்கும் பொழுது குடிக்கிற கொதிக்க வச்ச தண்ணியை இல்லை குடிக்கிற ட்ரிங்கிங் வாட்டர் வந்து கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க கொஞ்சம் முழுங்கினாலும் வந்துட்டு அவங்களுக்கு பாதிப்பு வராமல் தடுக்கலாம் அதே மாதிரி குழந்தைங்கள சின்ன குழந்தைங்களை குளிப்பாட்டும் பொழுது வந்து மூக்குலேயும் வாயிலையும் நீங்கள் குளிப்பாட்டுற தண்ணி அவங்க உள்ளே போகாமல் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா சின்ன குழந்தைங்களுக்கு இந்த வயிற்றுப்போக்கு வராமல் தடுக்கலாம் 